রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ সকালে ইন্দো প্যাসিফিক আর্মি ম্যানেজমেন্ট সেমিনারে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দিন দিন চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ছে বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী পরে আন্তর্জাতিক পুলিশ একাডেমির সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের পুলিশের গুণগত পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ছিচল্লিশতম ইন্দো প্যাসিফিক আর্মিস ম্যানেজমেন্ট সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গ জানান রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিনের অবস্থান দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও নিরাপত্তা সহ সব ধরনের ঝুঁকি তৈরি করেছে জটিল হয়ে পড়ছে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সব সময় সরব থাকবে বলেও জানান তিনি সিকিউরিটি ডাইনামিক্স ইন দ্য কারেন্ট ওয়ার্ল্ড আর এভার চেঞ্জিং অ্যান্ড গেটিং কমপ্লেক্স ডে বাই ডে any conflict or crisis affects every nation in the world it is our constitutional obligation that bangladesh shall always assist to maintain global peace pore pradhanmantri jog den antarjatik police academy r 11 tomo barshik sammelone proyojonita tule dhoren bishwe oporadher nittonotun dhoron mokabelay ekotre kaj korar thus policing around the world has become extremely challenging these days In this present context, no single nation can address this on, this on its own. Sheikh Hasina said that Bangladesh police are going to be able to do something. It is obvious to know that. There have been substantive qualitative changes in police thanks to the developmental activities of our government. We will push forward this pace to development of development of police in days to come. Charam Pantha Mokabelai Projukti o Obhiggata Binimoyer Projuniyota Tule Dhoren Pradhan Mantri Sheikh Hasina. Operation of our people. Sadbin Shofik Channel 24 Dhaka. এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ইন্দো প্যাসিফিক আর্মি ম্যানেজমেন্ট সেমিনারে তিনি আশা করেন রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দেখে যাওয়া বিদেশি অতিথিরা নিজের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সংকট সমাধানের গুরুত্ব বুঝাবেন transnational threats that we might encounter Jatiyo Sangshod uponeta ebong Awami League er Borshian rajnitik Soyada Sajeda Chaudhuri Faridpur er Nagorkandaye prothom janaza shompurno hoyeche Nagorkandar MN Academy School mathe prothom janaza onushthit hoy এর আগে প্রিয় নেতাকে দেখতে ঢল নামে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীদের দুপুরে মরদেহ আনা হবে ঢাকায় তিনটায় সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ রাখা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাদ আসর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মকারামে তার দ্বিতীয় জানাজা হবে পরে বনানী কবরস্থানে রাষ্ট্র মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হবে রোববার রাত এগারোটা চল্লিশ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী প্রথিত যশা এক রাজনীতিবিদ উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ গণতান্ত্রিক সব আন্দোলন এবং দেশের ক্রান্তিকালে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল তার নারীর ক্ষমতার প্রশ্নেও ছিলেন অনুকরণীয় স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত বরেণ্য এই রাজনীতিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক অঙ্গনে সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর পাশেই বসতেন তিনি 
সংসদ উপনেতা হিসেবে অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে ফাঁকা সেই আসনটি যেখানে আর কোনো দিনই বসবেন না তিনি বার্ধক্যের কাছে হার মেনে চিরতরে সবাইকে রেখে চলে গেছেন অন্য ভুবনে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বাংলাদেশের বর্ষিয়ান রাজনীতিক ফরিদপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বটে যুদ্ধকালীন সময়ে কলকাতা গোবরা নার্সিং ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক উনিশশো সালে যুক্ত হন আওয়ামী লীগের সাথে উনসত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে এই দল বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে ছিল না সব নেতারা গায়েব হয়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর কঠিন সেই সময়ে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন তিনি উনিশশো থেকে বিরানব্বই সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উনিশশো সাল থেকে দলে তার পদ সভাপতি মণ্ডলী সদস্য ছিলেন মন্ত্রিসভা সদস্য দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যে কয়েকটি ঘটনার জন্য ইতিহাসে লেখা থাকবে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নাম তার মধ্যে অন্যতম পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তিনি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি সকলের দোয়া এবং এটা আমার নেত্রী তিনি আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য দুই হাজার দশ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি স্বাধীনতা পদক পান বরেণ্য এই রাজনীতিক রাজনীতির পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিও ভালোবাসা ছিল সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হওয়ার পরে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রাজধানী তেজগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্র আলী হোসেন নিহতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছে তার সহপাঠীরা গতকাল তেজগাঁও শিল্প এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয় দশম শ্রেণীর ছাত্র আলী হোসেন এর প্রতিবাদে আজ সকালে ফার্মগেটে মানববন্ধন করে সরকারি বিজ্ঞান স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা পরে সেখানেই অবস্থান নেয় তারা এতে সড়কে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আর কত প্রাণ ঝরলে নিরাপদ হবে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী গাড়ির চালকের শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন তারা সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে পুলিশ এ বিষয়ে আরও জানাতে এই মুহূর্তে ফার্মগেট থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন শামীমা সুলতানা শামীমা একটু জানাবেন যে কি অবস্থা প্রতিবাদ সমাবেশ চলছে সেখানে সর্বশেষ পরিস্থিতি কি শিক্ষার্থীদের দাবি দাবাগুলা কি এবং সেখানে আমরা বলছিলাম যে প্রচন্ড যানজটের সৃষ্টি হয়েছে সড়কের কি অবস্থা এই মুহূর্তে ইসরাত আপনাকে একটু বলে রাখি যে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি পুলিশের কাছ থেকে যে তারা যেই যে এই ঘটনার জন্য দায়ী সেই মাইক্রোবাসটিকে তারা শনাক্ত করেছেন এবং মাইক্রোবাসের যে চালক তাকে আশুলিয়া থেকে আটক করেছেন তো তারপর থেকে এখানে যারা আন্দোলনরত ছিলেন শিক্ষার্থীরা এখানে কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষার্থীরাই নাই আশপাশে যেসব স্কুলগুলো আছে সেখানকার শিক্ষার্থীরাও এখানে যোগ দিয়েছিলেন তো তাদেরকে পুলিশ এই মুহূর্তে বুঝিয়ে বলেছেন যে তারা যেই দাবিতে আন্দোলন করছেন সেই অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং আইনের আওতায় আনা হয়েছে তো সেটি কিছুক্ষণ আগে এখানে তেজগা জোনের যিনি উপ পুলিশ কমিশনার আছেন তিনি নিজে এখানে এসে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলেছেন এবং তারপরও শিক্ষার্থীরা তাদের এখনও কিন্তু তারা মাঠে আছেন তারা আন্দোলন করছেন এবং তারা বলছেন যে শুধুমাত্র এভাবে আসামি ধরলেই হবে না একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তাদের তারা যেটা বলছেন যে নিরাপদ সড়কের আন্দোলনও শিক্ষার্থীরা করেছিলেন আপনি জানেন তো সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারা বলছেন যে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন যেমন সারা বছরই চলছে সড়কে মৃত্যুর মিছিলও চলছে এই মৃত্যুর মিছিল যাতে পুরোপুরি বন্ধ হয় সেই জন্য একেবারে নিরাপদ সড়ক তারা চাচ্ছেন শুধুমাত্র এই ঘটনাই নয় সবগুলো ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তারা চাইছেন এবং 
তারা বলছেন যে তাদের এই দাবি না পূরণ হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন অর্থাৎ তারা যেটি বোঝাচ্ছেন যে আন্দোলন হয়তো শুধু এখানেই শেষ হবে না আরও কিছুদিন হয়তো চলমান রাখতে পারেন তেমন ইঙ্গিত তারা দিয়েছেন ইশরাত শারমা ধন্যবাদ আপনাকে শারমা সুলতানা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ফার্মগেট থেকে যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে সারের বাজারে শৃঙ্খলা ফেরাতে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত তারপরও কৃষকদের কাছ থেকে সার বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণ দামে এদিকে ডিলাররা নিজ পয়েন্টে সার বিক্রি না করায় ক্ষুব্ধ কৃষক রাশেদুজ্জামানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মোহাম্মদ বিপ্লব ভ্রাম্যমাণ আদালতের অব্যাহত অভিযানেও সুখবর নেই মেহেরপুরের সারের বাজারে বেশিরভাগ জায়গায় বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সার করা হয়েছে জরিমানাও তবু নিয়ন্ত্রণে আসছে না বাজার অভিযানের পরও সারের বাজার কেন অস্থিতিশীল উত্তর খুঁজতে বাঠে নামে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর অনুসন্ধানে দেখা মেলে নিজ পয়েন্টে সার বিক্রি করছেন না বেশিরভাগ ডিলার ফলে কৃষকের শেষ ভরসা খুচরা দোকান যেখানে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সার আমরা চাষাবাদে জানি দশ পনেরো জনে একসঙ্গে একত্রে নিয়েছিলাম যে বিভিন্ন এই যখন আমাদের প্রয়োজনে ভাগ যোগ করি আবাদ করব এটাই উদ্দেশ্য ছিল পটাই ধরে নিয়েছিল এমনি আপনার আলাদা খাতা আছে ওই খাতা ধরে নিয়েছিল এগারোশো টাকা আর আমাদের সাথে নিয়েছে ষোলোশো টাকা আমরা যেখানেই যাই সারের দাম আমাদের বেশি নাই আর আমরা যাব কোথায় কোন জায়গায় কি দাঁড়াবো আমরা খুচরা ব্যবসায়ীদের দাবি ডিলাররা বেশি দামে তাদের কাছে সার বিক্রি করছেন দিচ্ছেন না রশিদও তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ডিলাররা মনে করেন আমাদের কত বলি না দরকার পাঁচ হাজার বছর সার ডলারে বরাদ্দ হয় বিয়া দু হাজার বস্তা আর বাদ বাকি তিন হাজার বস্তা ভাবে কোথায় তখন মার্কেট বাইরে থেকে নিয়ে আসতে গেলে সারের দাম অটোমেটিক বেশি দাম হয়ে যায় এখানে একটা সিন্ডিকেট আমার মনে হয় কাজ করে এখানে যাদের লাইসেন্স নাই যাদের কোনো ইয়ে নাই তারাই এই সারটা ওনাদের সাথে একটা লেয়াজু করে কিনে নিয়ে ওনারা বেশি দামে বিক্রি করে ভালোচার তো চাষিরাই নিতে যে যে সব চাষিরা আছে এই যে চাষিরা নিতে আসছে দেখেন কৃষি কর্মকর্তা বলছেন প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দিতে বাড়ানো হবে সার ডিলারের সংখ্যা আর ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলার প্রশাসক যে পদগুলো শূন্য আছে সেই শূন্য পদের বিপরীতে অবিলম্বেই আমরা খুচরা সার নিয়োগের খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগের মানে পদক্ষেপ নিচ্ছি বাজার ব্যবস্থাপনা সঠিক রাখার জন্য যতটুকু অভিযান দরকার হয় যাকে জেল দেওয়ার দরকার হয় যাকে জরিমানা করার দরকার হয় যার লাইসেন্স বাতিল করার দরকার হয় নীতি মতো মোতাবেক আইনগতভাবে আমরা সেই কাজগুলি করবো শুধু উদ্যোগের আশ্বাস নয় ন্যায্য মূল্যে সার চান প্রান্তিক কৃষক রাশিদুজ্জামান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর प्लावित নতুন করে শুরু হয়েছে ভাঙন এতে আতঙ্কে রয়েছে নদী তীরবর্তী কয়েক হাজার পরিবার মুন্সিগঞ্জে তীব্র আকার ধারণ করেছে পদ্মার ভাঙন নদী গর্ভে বিলীন বসত বাড়ি ফসলে জমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ নানান স্থাপনা আর এই বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সকর্মী শুভ ঘোষ শুভ একটু জানাবেন যে এই মুহূর্তের কি অবস্থা নদী ভাঙনের হ্যাঁ ইসরাত দেখুন বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব কিন্তু পড়তে শুরু করেছে দেশের নদীগুলোতে বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জের পদ্মা ও মেঘনার পানি কিন্তু বিপদসীমার যে কিছুটা উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে এতে করে নদী ভাঙন তীরবর্তী এলাকাগুলোতে যেমন বেড়েছে ভাঙনের তীব্রতা একই সাথে কিন্তু নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হচ্ছে আমরা সকাল থেকে কিন্তু এই ভাঙন কবলিত এলাকাতে ঘুরে দেখেছি মধ্যরাত থেকে কিন্তু এই যে ভাঙনের যে তীব্রতা সেটি কিন্তু বেড়েছে এবং এই যে নদী ভাঙনের কারণে 
ময়মনসিংহ সদরের যে বাংলা বাজার ইউনিয়ন এই ইউনিয়নে কিন্তু প্রায় দুই শতাধিক মানুষ ভাঙনের কবলে পড়েছে এর মধ্যে দেড় শতাধিক মানুষেরও বেশি মানুষের বস বাড়ির যে বসত ভিটা সেটি কিন্তু নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এখন ভাঙন আতঙ্কে নদী তীরবর্তী যে সব বাসিন্দারা আছেন তারা কিন্তু তাদের যে বসত ঘর সেটি কিন্তু তারা দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছেন ভাঙন কবলিত এলাকা থেকে এতে করেও কিন্তু তাদের যে শেষ রক্ষা সেটি কিন্তু হচ্ছে না এবং এই যে ভাঙনে কারণে কিন্তু মানুষ যে গৃহহীন এবং আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে ইসরা তেমনটি কিন্তু নয় এই ভাঙনের কারণে কিন্তু আপনার ঝড়ক যোগাযোগ যে ব্যবস্থা সেটিও ভেঙে পড়েছে এবং বেশ কয়েকটি গ্রামে কিন্তু পাঁচ ছয় দিনের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এতে করে সন্ধে নামলেই মানুষের যে ভোগান্তির মাত্রা সেটি কিন্তু আরও বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষের কিন্তু অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সহ যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারা কিন্তু তাদেরকে কোনো প্রকার সহযোগিতা করেনি তবে আসার কথা হলো প্রাণী উন্নয়ন বোর্ড বলছে আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে কিন্তু এই ভাঙন রোদে এখানে বালি ভর্তি জিও ব্যাগ ফেলার একটি ব্যবস্থা তারা করবেন বলে কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বাস দিয়েছেন তবে আশ্রয়হীন এসব মানুষ কিন্তু এখন অনেকটা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে আছে তবে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি তারা কিন্তু বলছে যে আশ্রয়হীন যারা রয়েছেন তাদের তালিকা করে কিন্তু তারা তাদের সহযোগিতার একটি পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছেন তবে এই যে ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়হীন যেসব মানুষ রয়েছে এদের মধ্যে কিন্তু সবথেকে বেশি অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকরা যারা আসলে স্কুল কলেজ শিক্ষার্থী রয়েছেন ইসরাত তো এই যে পদ্মার ভাঙন সেটি কিন্তু এখনো অব্যাহত আছে ইসরাত ধন্যবাদ আপনাকে পূর্ণিমার জোয়ারের কারণে দেশের বেশ কিছু উপকূলীয় জেলা এবং দ্বীপ এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে যার প্রভাব আকাশ মেঘলা সহ বরিশাল কক্সবাজার এবং মোংলা সহ উপকূলে বৃষ্টি হচ্ছে এছাড়াও জোয়ারের পানিতে সুন্দরবনের করম জল সহ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ শরণখোলায় ডুবে গেছে মাছের ঘের দেশের সব সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর এবং নদী বন্দরগুলোকে এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্ণিমার জোয়ারের কারণে দেশের বেশ কিছু উপকূলীয় জেলা এবং দ্বীপ এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস আমরা যেমনটা জানাচ্ছিলাম আরও খবর জানাতে পটুয়াখালী থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন এম কে রানা রানা একটু জানাবেন যে সবশেষ কি পরিস্থিতি সেখানকার হ্যাঁ ইশরাত আপনি জানেন যে পটুয়াখালীতে কিন্তু তিন নম্বর সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে এর এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং তোমার জোয়ার পূর্ণিমার যে জোয়ার সেটা কিন্তু প্রতি বছরই কিন্তু জোয়ারের পানিতে পটুয়াখালীর বেশ প্রায় পঁচিশটি গ্রাম কিন্তু প্লাবিত হয় এর ভিতরে পটুয়াখালী জেলার প্রায় তোমার কলাপাড়া উপজেলা জেলার যে কলাপাড়া উপজেলা আছে সেখানে প্রায় তেরোটি গ্রাম কিন্তু প্লাবিত হয়েছে এছাড়া আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি প্রায় তোমার মির্জাগঞ্জ উপজেলার একটা গ্রামে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই গ্রামে কিন্তু পানি কিন্তু হু করে ঢুকে পড়ছে সেই ভেরিবাদ ভেঙে আসলে কিছু কিছু জায়গায় যে পটকালের বেশ কিছু অঞ্চলে কিন্তু ভেরিবাদ ভেঙে গেছে সিডিয়ারের কারণে এরপর থেকে কিন্তু তেমন কোনো মেরামত হয়নি পটকালী জেলায় এছাড়া আমি একজন আমি একজন ভুক্তভোগী কিন্তু আমার কাছে স্থানীয় একজন ভুক্তভোগী আছে তার সাথে আমি একটু যদি কথা বলতে চাই তিনি আসলে যদি আপনি যদি আমাকে একটু জানান যে আসলে আপনাদের এই পানি পানিতে উঠায় যে আপনাদের কি কি ক্ষতি হচ্ছে আপনাদের আমাদের পানিতে সব তলাই গেছে ঘর বাড়ি পর্যন্ত তলাই গেছে এখন যে আমরা রান্না বান্না করিয়া খাবো এই পরিস্থিতিতে নাই গরু ছাগল নিয়ে আমরা খুব বিপদের মুখে আসলে 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 তিনি আমাকে যেটা বলছিলেন যে আসলে তার যে তাদের যে গরু বাছুর এবং তাদের যে রান্না বান্না করার যে সেটা কিন্তু বন্ধ রয়েছে প্রায় সকাল এবং রাতের বেলা যে দুই বেলা জোয়ারের পানিতে এই ছিল ঈশ্বর আমার কাছে সর্বশেষ এমকে রানা আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক পটুয়াখালী থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল রানা আমাদের সহকর্মী এমকে রানা এবং জানাচ্ছিলেন সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি নেত্রকোনায় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম ছাড়াই হাওড়ে অবাধে চলছে ইঞ্জিন চালিত নৌযান বর্ষা মৌসুমে ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করছে স্থানীয় এবং পর্যটকরা হানিফুল্লা আকাশের তথ্য এবং ছবিতে টেস্ট রিপোর্ট নেত্রকোনা জেলার পাঁচ উপজেলায় হাওড় বেষ্টিত তাই বর্ষায় নৌযানে প্রধান ভরসা মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলার হাওড়গুলোতে বর্ষা মৌসুমে ভিড় বাড়ে পর্যটকের অথচ জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম না থাকায় প্রায়ই ট্রলার ডুবে ঘটছে প্রাণহানি এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে নারী ও শিশুরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ যখন বৃষ্টিবাদল হয় বাতাস হয় তখন লাইফ সাপোর্ট জ্যাকেট এরকম 
কোনো সরঞ্জামই তরারে পাওয়া যায় না আমাদের নৌকা 60 থেকে 70 জন লোক ধরে এবং 60 থেকে 70 টা যদি লাভ জায়গা আমাদের কিনতে হয় তাহলে আমাদের নৌকা বিক্রি করতে হবে ডুবুরিয়ে থাকে ওই পাশে সাথে সাথে সংবাদ দিয়ে যে তাদেরকে আমরা যে উদ্ধার করতে পারে এই সুযোগ সুবিধা থাকলে খুব ভালো হয় জেলার অধিকাংশ উপজেলায় হাওর বিস্তৃত হলেও এখানে নেই কোনো ডুবুরি দল ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না বলে স্বীকার করলেন ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা মানুষিক কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নাসিসটা যখন পৌঁছায় এবং ওখান থেকে ডুবুরি আসতে কিছুটা সময় লাগে সেই ক্ষেত্রে একটু উদ্ধার কাজ রকম বিলম্ব হয় বিষয়টা আমাদের উদ্ধতন কর্মকর্তা অবগত আছেন তবে ভবিষ্যতে আমাদের এই ধরনের মানে জেলা পর্যায়ে ডুবুরি পথ সিজন হলে সেই সমস্যাটা আর থাকবে না নৌযান চালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের আশ্বাস প্রশাসনের উচিতপুরে চালক ইজারাদার এবং নৌকার মালিক যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা সভা করেছি এবং সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা উপজেলায় চালকদেরকে দুইবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি ট্যুরিস্ট গাইড যারা নৌকায় থাকবে এই গঠনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি দু হাজার বিশ সালে নেত্রকোনার মদন ও কলমাকান্দায় ট্রলার ডুবির ঘটনায় ত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছিল কুষ্টিয়ায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় তিন কৃষক সহ চারজন নিহত হয়েছেন আহত অন্তত বারো জন পুলিশ জানায় ইঞ্জিন চালিত নসিমনে পেঁয়াজ কিনতে কুমারখালী যাচ্ছিলেন কয়েকজন কৃষক নসিমনটি কুষ্টিয়া রাজবাড়ি সড়কের আলাউদ্দিন এলাকায় পৌঁছলে নসিমন ভ্যান এবং ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয় এতে দুমড়ে মুচড়ে যায় ভ্যান এবং নসিমনটি ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিন কৃষক আহত হন অন্তত নয় জন এছাড়া কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ সড়কের এগারো মাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন আহত অন্তত তিনজন হতাহতে হতাহতদের উদ্ধারের পর স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নেই অনুমোদন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং নার্স এরপরও চট্টগ্রামে সন্তান প্রসব করানোর মতো স্পর্শকাতর সেবা দিয়ে যাচ্ছিল নাম সর্বস্ব একটি ক্লিনিক কেন মঙ্গলবার দুই নবজাতকের মৃত্যুর পর নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন বন্ধ করে দেওয়া হয় সেন্টারটি অথচ সপ্তাহখানেক আগেও অবৈধ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযান কারো নজরে পড়েনি ক্লিনিক গেল ছয় সেপ্টেম্বর ডবল মর্নিং ঝর্ণাপাড়া এলাকায় মাতৃসেবা নর্মাল ডেলিভারি সেন্টারে মারা যায় দুই যমজ নবজাতক অভিযোগ তাদের ইনকিবিউটার প্রয়োজন হলেও ডেলিভারির বিল পরিশোধ না করাই অন্য কোনো হাসপাতালে নিতে দেয়নি সেন্টারটির লোকজন অমানবিক এই কাজের পর সেন্টারটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে বেরিয়ে আসে স্বাস্থ্য বিভাগের কোনো অনুমোদনই নেই প্রতিষ্ঠানটির সনদ ছিল না ডেলিভারি কাজে জড়িতদেরও নেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি কিন্তু এরপরও চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছিল এই প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ওনাদের কিন্তু একটা কিন্তু লাইসেন্স করার কিন্তু বাধ্যবাধকতা রয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু ওনারা করেননি এবং ওদেরকে পরবর্তী ফেলে আমরা জানতে পারি কি ওখানে কোনো প্রশিক্ষিত কোনো ডাক্তার ছিলেন না ঘটনার পর থেকে বন্ধ আছে সেন্টারটি মামলার পর আটক হয়েছেন দুইজন নামিয়ে ফেলা হয়েছে নাম ফলক স্থানীয়দের দাবি গেল এক মাস আগে চালু হয় সেন্টারটি তবে অনুমোদন না থাকার বিষয়টি জানতেন না কেউই তারা অবৈধ ব্যবসা করতেছে আমাদের থেকে আমরা বুঝি না হই না অশিক্ষিত মানুষ মহিলার একটা কিছু নিয়ে আসতে পারে বা বাচ্চার একটা কিছু নিয়ে আসতে পারে এদের কাছে তো কোনো যন্ত্রপাতি বলতে কিছুই নেই মহানগরের মধ্যে অনুমোদন ছাড়া ডেলিভারির মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানে হতবাক জনস্বাস্থ্যবিদরাও এই জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের তদারকির অভাবকে দায়ী করলেন তারা এখনও মৃত্যু হবার আগে কেন কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত নিয়ম বন্ধ করতে পারে না এইটা একটা বড় প্রশ্ন আমাদের কাছে আর যখন সারা দেশব্যাপী অভিযান চলছে চট্টগ্রামেও স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযান চলছে অননুমোদিত ল্যাব কিংবা হসপিটাল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ঠিক এই সময়ে মধ্যে কি করে এই ধরনের অন অননুমোদিত কোনোরকম লাইসেন্স নাই কাগজপত্র নাই ডাক্তার নাই নার্স নাই এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কি করে প্রশাসনের নাকের ডগায় চলতে পারে কয়েকদিন আগে অবৈধ ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগ অভিযান চালালেও তাতে ধরা পড়েনি অনুমোদনহীন এই প্রতিষ্ঠান রনি দত্ত চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম গাইবান্ধা এক আসনের সাবেক এমপি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যাকাণ্ডের প্রধান সমন্বয়কারী চন্দন কুমার রায়কে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব রোববার রাতে সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতে আত্মগোপন করেন চন্দন 
সেখান থেকে দেশের মাদক কারবারীদের সাথে রাখতেন যোগাযোগ সুন্দরগঞ্জ আওয়ামী লীগের সহ দপ্তর সম্পাদক হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন চন্দন চাঁদাবাজি এবং ধর্ষণের একাধিক মামলা থেকে অব্যাহতি চাইতে গিয়ে বিরোধ তৈরি হয় এপি লিটনের সাথে আধিপত্য বিস্তার রাজনৈতিক বিরোধ অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকেই তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে চন্দন দু হাজার ষোলো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর এমপি লিটনকে নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয় এবারে খেলার খবর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শুরু হলো বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতি সোমবার মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে ম্যাচ সিনারিও তৈরি করেন টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট শ্রীধরণ শ্রীরাম মূলত এখন পর্যন্ত ওপেনিং নিয়েই কাজ করছেন তিনি মেহেদি মিরাজ সাব্বির রহমান নাজমুল হোসেন শান্তর পাশাপাশি সেন্টার উইকেটে ব্যাট করেছেন ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফেরা লিটন দাস তবে বৃষ্টির বাধায় দুদফা বন্ধ ছিল অনুশীলন ক্যারিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেলতে যাওয়ায় ক্যাম্পে অধিনায়ক সাকিবকে পাচ্ছে না টিম ম্যানেজমেন্ট চৌদ্দ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে টাইগারদের অনুশীলন সেই দিনই ঘোষণা হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ স্কোয়াড এই মুহূর্তে মিরপুর স্টেডিয়াম থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত যোগ দিচ্ছেন ইকরাম হোসাইন ইকরাম একটু জানাবেন যে কি অবস্থা বিশ্বকাপের অনুশীলন চলছে এই মুহূর্তে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের তো সব মিলিয়ে কেমন দেখছেন অনুশীলন কেমন চলছে অনুশীলন এই মুহূর্তে বন্ধ আছে বৃষ্টির কারণে বৃষ্টি এখনও কিছুটা গুড়ি গুড়ি করে বৃষ্টি হচ্ছে তবে আকাশ দেখে মনে হচ্ছে যে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি থেমে যাবে তারপর হয়তো মাঠকর্মীরা আবারও অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত করবেন তবে এর আগে দুই দফা অনুশীলন হয়েছে ছোট ছোট অংশ যেখানে মূলত ওপেনিং দেখা হয়েছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল গঠনের যে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওপেনিং যেখানে আমরা এশিয়া কাপে দেখেছি যে মেক শিফট ওপেনার করা হয়েছে মেহেদি হাসান মিরাজকে লিটন দাস সেখানে ছিলেন না তো আজকে বেশ কিছু অপশান এখানে দেখার চেষ্টা করছেন টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট শ্রীধরণ শ্রীরাম তিনি শুরুতে যেটা এশিয়া কাপে আমরা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে দেখেছিলাম যে সাব্বির এবং মিরাজকে দিয়ে ওপেন করানো সেই কম্বিনেশনটা কিন্তু দেখতে পেয়েছি তবে মিরাজ ব্যর্থ হয়েছেন দুইবার ব্যাট করেছেন দুইবারে তিনি খুব একটা রান করতে পারেননি তবে সাব্বির রহমান যথেষ্ট নজর কেড়েছেন সেটা বলতেই হবে কারণ তিনি বত্রিশ রান করেছেন এবং সেই বত্রিশ রান করার ক্ষেত্রে তিনি তিনটি ছয় হাঁকিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই শ্রীরামের যে যে পরীক্ষা সে পরীক্ষায় তিনি মোটামুটি বলা যায় যে যে প্রথম যে পরীক্ষা সেখানে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন পরবর্তীতে আমরা দেখেছি নাজমুল হোসেন শান্ত দুইবার ব্যাট করেছেন প্রথমবার তিনি ডাক মেরেছিলেন পরবর্তীতে এখনও পর্যন্ত আবার যখন ব্যাট করছিলেন দ্বিতীয় ধাপে সেখানে মোটামুটি ভালো ব্যাট করেছেন এবং লিটন দাসকেও আমরা দেখেছি যে তিনি ইঞ্জুরির কারণে এশিয়া কাপ খেলতে পারেন নেই লিটন দাসও প্রথম দিকে কিছুটা শেখই তাকে দেখা গেছে কারণ দীর্ঘদিন ইঞ্জুরির কারণে তার যে ব্যাটিংয়ের যে যে ধরনটা বা যে পুরো দমে ফিরে আসার ব্যাপারটা আরও কিছু সময় লাগবে বলে আসলে সবাই ধারণা করছে তো এখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যে এশিয়া কাপে শ্রীরাম কিন্তু সব ক্রিকেটারকে দেখার সুযোগ পাননি যার কারণে তিনি তার চাওয়াতেই মূলত এই তিন দিনের ক্যাম্পটা সাজানো হয়েছে সেখানে তিনি সব ক্রিকেটারকে দেখার চেষ্টা করবেন এবং বিশ্বকাপ স্কোয়াডে হয়তো তার সেই দেখার ভিত্তিতে খুব একটা পরিবর্তন আসবে না তবে শ্রীরামের চোখ যদি কারো উপর আটকে যায় তাহলে নিশ্চয়ই একটা বা দুইটা চমকও বিশ্বকাপ স্কোয়াডে আসলেও আসতে পারে ঈশ্বর ইকরাম ধন্যবাদ আপনাকে আট বছর আর দুই আসর পর শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেল শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানকে তেইশ রানে হারিয়ে ষষ্ঠ বারের মতো চ্যাম্পিয়ন লঙ্কানরা দুবাইয়ে এদিন টসে জিতেও কাজ হয়নি পাকিস্তানের ব্যাট করতে নেমে বানুকা রাজাপাকসের একাত্তর রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে ছয় উইকেটে একশো সত্তর রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পায় সানাকার দল হারিস রৌফ নেন তিন উইকেট জবাবে বাবর আজম ফখর জামান আসিফ আলীদের ব্যর্থতার দিনে বিধা গেছে মোহাম্মদ রিজওয়ানের ফিফটি মাদুসান হাসারাঙ্গা চামিকাদের বোলিং তোপে শেষ বলে একশো সাতচল্লিশ রানে অল আউট হয় পাকিস্তান ফাইনাল সেরা রাজাপাকসে আর টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন দেশের বাইরের আরও কিছু খবর যুক্তরাষ্ট্রে ভবিষ্যতে যে কোনো সন্ত্রাসী হামলা মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মার্কিন প্রশাসন নাইন ইলেভেনে হামলার একুশতম বার্ষিকীতে এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আমেরিকার গণতন্ত্র রক্ষায় জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি রোববার ভার্জিনিয়ার পেন্টাগনে নিহতদের স্মরণে বক্তৃতা দেন তিনি এ সময় ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন বাইডেন দু হাজার এক সালের এগারোই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি স্থানে হামলায় প্রাণ হারায় প্রায় তিন হাজার মানুষ এডিনবার্গের হলিউড হাউসে রাখা হয়েছে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মরদেহ সেখান থেকে স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় নেওয়া হবে সেন্ট গিলস ক্যাথেড্রালে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়া হবে সেন্ট গিলসের দরজা রানীর প্রতি শেষ শ্র
মঙ্গলবার লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে রানীর কফিন এদিকে আজ লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার হলে যাবেন রাজা তৃতীয় চার্লস এবং কুইন কনসোর্ট ক্যামেলা সেখানে পার্লামেন্টের দুই কক্ষই সমবেদনা জানাবে নতুন রাজাকে এরপর বিকেলে এডিনবার্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন তিনি রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ব্রিটেনে শুরু হয়েছে চার্লস চোক আগামী কয়েকদিন তাকে একই সাথে রাজার দায়িত্ব পালন এবং মায়ের মৃত্যু শোক কাটিয়ে ওঠা দুটোই করতে হবে রাজা হিসেবে কেমন হবেন তৃতীয় চার্লস তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসতে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়নি কোনো যুবরাজকে যেমনটি হয়েছে চার্লসের বেলায় তিয়াত্তর বছর বয়সে এসে এখন তিনি রাজা তৃতীয় চার্লস উনিশশো আটচল্লিশে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপ দম্পতির ঘরে জন্ম চার্লসের উনিশশো সালে হন ইংল্যান্ডের যুবরাজ মা রানী হওয়ায় শৈশব থেকেই থাকতে হয়েছে সবার নজরদারিতে ব্যক্তি জীবনে বারবার হয়েছেন বিতর্কিত প্রিন্সেস ডায়ানার সাথে বিয়ের পরও ক্যামিলা পার্কারের সাথে পরকীয়া বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তীতে দুর্ঘটনায় ডায়ানার মৃত্যু আর দু হাজার এসে ক্যামিলাকে বিয়ে এসব ঘটনায় বারবার সমালোচনায় পড়েন চার্লস নতুন ব্রিটিশ রাজা হিসেবে কেমন হবেন চার্লস তা নিয়েই এখন চলছে আলোচনা বিশ্লেষকরা বলছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পথেই থাকবেন নতুন রাজা রাজা তৃতীয় চার্লস তার মায়ের মতোই সাংবিধানিক রাজতন্ত্র মেনে চলবেন রাজতন্ত্রের নিয়ম নীতি বজায় রেখে নিজেকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করার শপথ নিয়েছেন তিনি পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে পূর্বের অবস্থানেই সোচ্চার থাকবেন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে অনেক আগে থেকেই যুক্ত রাজা তৃতীয় চার্লস পরিচালনা করেন দ্য প্রিন্স ফাউন্ডেশন নামের দাতব্য প্রতিষ্ঠান দু হাজার সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তির পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে তার অবস্থান পশ্চিমাদের তুলনায় অনেকটা সহনীয় তবে বিভিন্ন সময়ে আবেগপ্রবণ অস্থির ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিন্তাধারায় পড়েছেন প্রশ্নের মুখে রাজদায়িত্ব পাওয়ার চার্লস এসব কতটা সামাল দিতে পারবেন তার উপর নির্ভর করছে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের ভবিষ্যৎ মিলা খন্দকার চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এদিকে ব্রিটিশ ব্যাংক নোট ধাতব মুদ্রা এবং নথি থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই এতদিন ব্যবহৃত হয়েছে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছবি নতুন রাজা দায়িত্ব নেওয়ার পর এসব ক্ষেত্রে আসছে পরিবর্তন বদল আসবে রাজকীয় সিলমোহর পোস্ট বক্স এবং স্ট্যাম্প সহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও তবে এগুলো হবে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেশ ধীর গতিতে টানা সাত দশক যুক্তরাজ্যের সিংহাসনে থাকা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিকৃতি মুদ্রা সহ নানা বস্তুতে দেখে অভ্যস্ত বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ উনিশশো সালে কানাডার বিশ ডলারের বিলে আট বছরের রাজকুমারী এলিজাবেথের ছবি প্রথম ব্যবহার করা হয় এক সময়ে কমপক্ষে তেত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রায় ব্যবহৃত হয় রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিকৃতি রানীর মৃত্যুতে ব্রিটেনের মাসনাদে রাজা তৃতীয় চার্লস মুদ্রায় তার প্রতিকৃতি প্রতিস্থাপনের বিষয়ে দশ দিনের মধ্যে ঘোষণা দেবে যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ব্রিটিশ মুদ্রা বিশেষজ্ঞরা বলছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিকৃতি সম্বলিত বিরাশি বিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের চার দশমিক সাত বিলিয়ন ব্যাংক নোট এবং প্রায় উনত্রিশ বিলিয়ন ধাতব মুদ্রা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই চলবে বেশ কয়েক বছর এই সময় চলমান থাকবে মুদ্রায় নতুন রাজার প্রতিকৃতি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া মুদ্রা গবেষণা ওয়েবসাইট বলছে নতুন ডিজাইনের নোট এবং ধাতব মুদ্রায় ব্যবহারের জন্য শিগগিরই নেওয়া হতে পারে তৃতীয় চার্লসের নতুন প্রতিকৃতি অস্ট্রেলিয়ান ক্যানাডিয়ান ও বেলজিয়ান ডলার থেকেও পরিবর্তন হবে রানীর প্রতিকৃতি রানীর প্রতিকৃতি ব্যবহার করা অন্যান্য দেশের মুদ্রাগুলিতেও ধীরে ধীরে নতুন রাজার প্রতিকৃতি ছাপানো হবে ব্যাংক অব ক্যানাডা এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউজিল্যান্ড বলেছে রানী এলিজাবেথের প্রতিকৃতি থাকা মজুত নোটগুলো বাজারে ছাড়ার পরই চার্লসের ছবি সংবলিত নোট ছাপানো হবে শুধু ব্যাংক নোট 
কিংবা ধাতব মুদ্রায় নয় ব্রিটিশ প্যাসপোর্টের কাভার ও ভেতরের শব্দগুলিতেও আসবে পরিবর্তন বদল আসবে রাজকীয় সিলমোহর পোস্ট বক্স স্ট্যাম্প সহ অন্যান্য সরকারি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসেও জুবাইর হুসাইন চ্যানেল টোয়েন্টি ए छो दोपुर एकटार खबरे विश्वर जो प्रांत के सब शेष खबर जानते भिजिट कर फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल और वेबसाइटे अत सात थार्ज धन्यवाद सबाई